消息，长跑十年的许家大小姐和纪家公子将于中午在帆船酒店举行世纪婚礼。我是你的妻子，为什么？为什么？那是因为你是上届商会主席的孙女，能帮助我当上主席。姐姐，你就放心的走吧，我会代替你和广白哥哥结婚的。原来，沈兰说的都是真的。春雨，快闪开！看来许小姐是没有和沈氏合作的打算了。结婚，当初说好要让我的，你让给人家什么意思？你听我解释。这两个案子明明就是我的东西，什么东西？许小姐，你喝多了。你不是一直都很喜欢我吗？你在说什么？上一世沈氏落败，就是因为许家最后选择了季氏。这一世，沈兰，换我来守护你。这次我和季广白的婚礼，你来抢婚。我让你当上商会主席如何？理由？我看上你了，徐小姐。就算没有要合作，也没必要总要开心嘛。小刘，通知下去，这次的项目跟沈氏合作。徐小姐。全江城都知道你和季总是青梅竹马，情投意合，我怎么就能相信这不是你的阴谋？这是季氏城南新城区的新项目，底价是十五亿。这次投标会，我会助沈氏中标的，我会资助沈氏二十亿，并且还会让你当上商会主席。这算是我给沈总的一些聘礼了。你怎么觉得我会相信你说的？真的资助二十个亿啊？为什么？我要让季广白一无所有，身败名裂。干杯！还喝啊？我们的乖乖女大小姐居然主动来酒吧，你怎么啦？失恋了？不对，是恋爱了。天安，你不就要和季广白结婚了吗？难道劈腿了？瞎说什么？张昭，为什么这次合作的项目，许氏改成跟沈氏合作了？合作？如今的季氏已经是负债累累。是季广白，我遭受的一切，我要你百倍的奉还。你难道不知道，我们跟沈氏一直是死对头吗？广白，我也没办法。沈氏的实力本来就比较强，这次又下了血本，我若再骗他你，他们会说你只会吃软饭。我又不想你被人指指点点的呀。可是，你知不知道，外面的人都在说，季氏就是趴在许氏头上的吸血鬼，你难道不在乎吗？还是说，他们都说对了，你跟我在一起？就是为了许氏的钱。哎呦，昭昭，你怎么会这样想呢？哎呀，算了算了，我们回家再说吧。啊，赶紧赶紧！广、啊、白，我好怕！你们死定了！我老公捏死你们，比捏死一个蚂蚁还容易。我是季氏的总裁，给点面子嘛。去你！哎，这还有俩娘们儿。昭昭，他们过来了，怎么办？昭昭，他们过来了，怎么办？沈兰，江城第一大帅哥沈兰，别摇了，要散架了。
，这也太刺激了。徐小姐，我沈某应该没惹你吧？怎么大半夜跑来我酒吧闹事？这是你的酒吧，品味不错，以后常来。赔钱？没有，要不我以身相许。徐昭，你知道你在干什么吗？什么？我喜欢你。你到底喝了多少？你知道我是谁吗？老公。女人，你在玩火起来，你就让我再多睡会儿吧。徐大小姐，突然出现在陌生男人的床上，难道你一点危机感都没有吗？昨天我们怎么对昨晚不满意吗？我怎么一点感觉都没有啊，沈兰。你该不会是不行？徐小姐，你知道你在干什么吗？怎么，沈少是想证明自己？少爷，徐小姐的衣服准备好了。让许小姐失望了。昨晚什么都没发生，你的衣服是张妈换的。原来你真的不行啊！我对喝醉酒的女人啊没兴趣。我给你准备的衣服，穿上吧。哟，这衣服还不错，看不出来沈少还蛮有品味的嘛。昨天你的手机响了一整个晚上，你的未婚夫很关心你吗？哎，昭昭，昨天晚上那些混混，没把你怎么样吧？昨晚多亏你勇敢救我们，不然我都不知道该怎么办了。你没事就好。哎，对了，瑶瑶说你昨天晚上没有回家，去哪儿了？我一个人回家害怕，就去朵朵家了。真的吗？广白，你在怀疑我吗？啊，没有没有，你误会了。我是说昨天合作的事情，我想跟你再商量商量。我来朵朵家找你吧。呃，不用了，回许宅，回许宅谈。许小姐，你知道这是在玩火吗？我知道啊。但我不怕，你怕吗？走了。昭、啊、昭，你知道这次许氏改成和沈氏合作，会造成我季氏多大损失啊？广白，你是在怪我吗？我父母早亡，爷爷临走前把许氏交给我。我自然要为许氏着想，更何况如今竞选商会主席在即，要是再传出什么意外，会影响你竞选。我是为你好啊，可是我一直以为这个世界上你是最懂我的，没想到你也这么想，你肯定不爱我了。哎呀，哎呀，昭昭，你误会我了，我不是这个意思啊，姐姐。你一晚上没回来，又穿成这样，肯定累坏了吧？对吧，姐夫？没事。
姐姐，你先喝口茶，醒醒酒吧。姐姐，就放心走吧，我会替你和广博哥哥结婚。啊、姐姐，你打我干什么呀？旭阳，竟敢把爷爷最宝贵的地毯弄脏了！我没有，你还在。广白哥哥，好痛、哦！昭昭，你这是在干什么呀？难道地毯比人还重要吗？啊！算了，广白哥哥，姐姐她也不是故意的。瑶瑶，你就是太善良。广白，你也觉得我太刁蛮任性吗？我从小和爷爷相依为命，这是爷爷最宝贵的东西。我一直以为你是这个世界上最理解我的人，没想到妹妹更重要。要不你们俩结婚吧，我不结了。啊，昭昭，你怎么又误会我了？我会这样做，也是因为瑶瑶是你的妹妹，所以我才爱屋及乌嘛。瑶<笑>瑶，赶紧跟你姐姐道歉。周雨欣，谁不会？对不起，你弄脏的是爷爷的东西，跟我道歉做什么？不知道的还以为我在欺负妹妹呢。对对对对对，昭昭说的对啊，瑶瑶，你现在立刻去爷爷的灵堂下跪忏悔道歉。广白，我听大师说，这个忏悔要跪一天一夜才算成心。啊，我。哎，昭昭，这一天一夜有点太长了，要不咱们算了吧，反正只有我一个人心疼爷爷。<笑>怎么会呢？犯了错的人呢，就应该受到惩罚。瑶瑶，现在我说的话，你都听不进去了，是不是？昭昭，太解气了！我早就想收拾那个狐狸精了。可是，你之前不是一直都很护着他？嗯。谁的电话？你怎么不接啊？哦，骚扰电话。这不沈大帅哥吗？徐丹小姐，是不是把我给忘了？昨天晚上明明还很热情，我闺蜜在呢，你胡说什么呀？昨天晚上你们两个不会？哎呀，朵朵你别闹！哎呀，你脸红了什么？快跟我说你们两个到底干嘛了？嗯，有事说事，没事我就罢了。徐丹小姐，我只是想问问你，我们之间的约定还算数吗？你放心，明天投标会。我一定会让沈氏中标。这就是继子读书期吧？真是郎才女貌。哎呀，听说一个月后还要举行世纪婚礼，真让人羡慕啊！哎，什么时候这许家二小姐居然和姐夫这么亲密，跑出来冒充季家少奶奶了？嗯，关你什么事儿啊？这种场合一向是我陪广白哥哥参加的，你不知羞耻！你，广白哥哥，这人好不懂礼貌呀！主办方应该不允许下架这种没教养的人进来吧？是我让朵朵来的，有什么意见吗？姐姐，你不是说你不来吗？是啊，朵朵，你不是说你最讨厌参加这种场合的吗？我只是突然觉得，不能一直当一只关在笼子里的金丝雀吧。广白，你俩的衣服好像情侣衫啊。昭<笑>昭啊，呃，这套衣服你听我解释啊，这个衣服本来是给你准备的，但是你不是说不来吗？所以我就借瑶瑶呃
试穿了一下。对呀、啊，姐姐，我只是忘了跟你说了而已。姐姐不会因为这个生我的气吧？哎呀，姐姐，你不会误会吧？广白哥哥只是习惯了有我陪在他身边，才带我出来见见世面的。我的好姐姐，你要是知道广白哥哥睡觉的时候也喜欢陪在我身边会是什么表情，我还真不知道。这见见世面，还要手挽着手呢，这不知道的以为你俩才是情侣。姐姐，你误会了，是因为总有一些不三不四的女人纠缠姐夫，我才有的时候替他挡、啊。你的意思是我小肚鸡肠，不识好人心？哎呀，昭昭。你误会了，先先先听我解释好吗？季总果然风流，令人羡慕。沈兰，这不关你的事啊。季总，这么精彩，要不我明天免费送季总一个热搜，就叫“季总真好命，坐享姐妹之福”，怎么，听着还不错吧？我还以为季总跟许小姐是金童玉女呢，没想到居然抢了两只船，这知人知面不知心啊，这可是大新闻呐、啊。瑶瑶，赶紧给你姐道歉，道歉完了快点走。姐姐，对不起，哼，我错了。昭<笑>昭，这下你可以相信我了吧？我的心是属于你一个人的。广白，我当然是相信你的，只是现在商会竞选在即。你要是被人抓住把柄，就不好了。还是昭昭说的对啊。<笑>对了，竞标马上开始了，我们赶紧入座吧。啊，<笑>许小姐美的不可方物，季总可要看好了。哼。南城新城区项目投标开始，起投价一亿。昭昭。咱们这次有把握吗？我只打听到沈兰只有十亿，我准备的十五亿，没问题的。沈大少啊，要不咱们节约点时间如何？你直接放弃，不然啊，等等可能会输的太难看了。上亿的投标现场，季大少有空嘴炮，不如咱们用钱说话怎么样？一亿五千万。哈哈哈哈哈哈。沈大少啊，哎呀，口气这么大，出手却这么小家子气呀、啊，啊，该不会是钱没带够吧？五亿，七亿，八亿，九亿。广白，不用担心，继续讲。十五亿，沈大少。该不会是被十五亿这个数字给吓傻了吧？哎呀，哈哈，我忘了，这次沈氏竞拍的资金也就只有十亿。不过也是啊，一个外地来的暴发户，是要怎么跟我这个拥有千年底蕴的季氏相比啊？哎呀，沈兰啊，沈兰，这点实力也想要选商会主席啊？你跟我之间的实力差距太大了，我看你还是趁早认输吧。主持人，赶紧宣布结果吧。十五亿第一次，十五亿第二次。没想到季氏的资金实力如此雄厚，看来这一次的商会主席非季氏莫属。看见了吗？这就是你跟我之间实力的差距。我是天上的皓月，而你啊。哈哈，就是那米粒之光，你沈氏啊，注定就只能成为我季广白商会主席的垫脚石。十五亿第三次，等等，我出十五亿零一百万，我出十五亿零一百万。啊，这这，你不是说沈兰只有十亿吗？他怎么会有这么多钱啊？明明只有十亿的，没想到。沈兰太狡猾了，连我都被骗了。哎呀，大壮，你你赶紧给我转钱，我可不能输啊！广白，许氏的钱都投到新项目里去了，我连一百万都拿不出来
我也没有办法了。怎么会这样啊？你不是保证过一定会赢的吗？广白，你弄疼我了。再给我两百万，就两百万了。季大少，软饭也不能硬吃啊。自己实力不够，怎么能怪女人呢？还是说堂堂张成四家的季大少是一个离不开女人的废物啊？省了你。或是我给你一个更好的提议，季大少不如把未婚妻让给我。这城南新城区的项目，我沈兰就拱手相让。好好考虑，至少我不是一个要让女人为我遮风挡雨的人。沈大少，你真会开玩笑。昭昭，你一定要替我再想想办法呀！你是我的未婚夫，我当然帮你了。可是我现在真的没钱了。你们，哎。堂堂季大少，连一百万都拿不出来。哎，广白，我会再帮你想想别的办法的。广白，广白，许小姐演技不错，沈大少也不错呀，我会再给你一个惊喜的。八月份，八千万，五十套公寓。九月份，一个亿。我这妹妹是在玩俄罗斯方块啊，有点意思。大小姐，虽然你心疼二小姐一家，但是他们实在是太过分了。怎么回事？我许家的财产就是这么给你转移一空。许博，哎，把许瑶一家的所有卡给我听了。许博，哎，把许瑶一家的所有卡给我听了。明白，大小姐。另外，您吩咐的拍卖行的邀请函已经拿到了。上一世，这龙凤配就是在这场拍卖会上出现的。我宣布，本届商会主席最关键一票，陈野，投给沈。等等，陈野，我想您。先看过礼物之后再做决定也不迟吧。龙凤配，四十年了，没想到他能回到我身边。我宣布，把票投给季广白。这一世，沈兰，我一定要帮你当上商会主席。大小姐，您怎么突然对古董感兴趣了呢？哦，帮我的朋友一个忙而已。许氏的钱肯定是不能用了，我还得赚点私房钱再说。许博，现在马上回家，把我那些宝贝给我打包起来。赵昭,昭小姐，赵妈，沈兰呢？我现在就去找少爷。不用了，我自己随便逛逛。那您快请进。之前都没仔细看，沈兰这个神秘真丑，不行，以后结了婚可以改。谁在外面？是张妈吗？他不会在洗澡吧？呃呃，少爷。张妈，帮我把床上的浴袍拿进来。没找到吗？哦、啊、哦、啊，找到了，这太奢侈了。你怎么在这？许小姐就算没见过世面，也不用看得这么目不转睛吧？你你浴袍开了，建议许小姐可以起来了。想不到许小姐有在洗澡的男人面前跪着的癖好。这个角度，我还能看见。不知道许小姐到沈某家里来，有何贵干呢？我来
，自然是有事情，请沈总帮忙。好，好，好，对，对，对，停，停，停。走，走。这个珍珠项链五百万，还有啊，这个一百万，还有还有。等等，堂堂许大小姐二十一，说拿就拿，怎么才几天不见你就砸锅卖铁？要不是为了帮你，我才舍不得这些心爱的宝贝呢。哎呀，沈总，你就帮我周转周转。许小姐是把我沈宅当成废品回收站吗？废品？你知道我这一车什么价格的藏品吗？这么不识货！我这一车起码五千万不止。一千万？你打发叫花子呢？五百万。沈兰。别太过分了。三哎，哎，一千万，一千万，就一千万。还是说咱们就、啊、哎，嘘，不许再反悔了。哎，哎，怎么，叫人来搬进仓库。啊，沈兰，你要对他们好一点啊！你以为就在后室呢？我钱都付了，许小姐还有什么事吗？我钱都付了，许小姐还有什么事吗？你有认识会炒股的朋友吗？介绍一下呀，张扬 ，IT 男。嘿嘿嘿，嫂子你好。你就别为难沈木头了，我是他死党张扬，人送外号小股神。啊<笑>、呃，许昭，新手小白。嫂子，你的事啊，沈兰大致跟我说过了。哎、呃，您看，深建、华钢、医疗，根据大盘数据分析，这几只股票是稳赚不赔的。不知道您的本金是多少？一千万。一千万，哎，这一千万是不错的。我建议买这几只。哦，对了，忘了问您，您的目标是多少？我想用一千万赚到二十个亿。二十亿，二十亿，你要那么多钱干嘛？要你管，只舍得给一千万的无良奸商。哎，嫂子，嫂子，我说这个一比两千的杠杆嘛，呃，你别说是我了。就是真正的股神巴菲特来了，他也做不到、啊。要不，咱先定个小目标。不行，我拿这二十亿有急用，我已经选好哪只股票了，你帮我买就行了。那，那不知道嫂子看中的股票是哪一只啊？二零二三年六月三十日，股市震荡，低迷已久的永大地产爆冷，在今日触底反弹，股价一路攀升，收盘前涨幅高达四千个点，持仓永大地产的股民获成最大赢家。嫂子，要不咱还是慢慢来吧。其实我觉得买深圳挺不错的。我要买永大地产，一千万全仓。哼，这年头还有人买永大地产，还一千万全仓，简直就是送财童子啊！这年头还有人买永大地产，一千万全仓，简直就是送财童子吗？嫂子，你是不知道，在咱们行内啊，这永大叫狗不理，就是狗都不买的意思。美女，听哥一声劝，买深建，嘎嘎顶。嫂子，你看这个永大，自从它上市以来，它的股票就持续走跌，一点涨幅都没有。这说不定要不了多久啊，就退市了。就买这个，我赌他今天会创造奇迹。不是，沈哥，劝劝嫂子。没事，他开心就好。哎，永大地产，哼，好吧。不过先说好啊，沈哥，要亏了可不能怪我。才几分钟就已经亏了十个点了，嫂子，赶紧卖了吧，及时止损。不急。不是，哎，才半个小时就已经亏了五十个点了，嫂子，你再不卖就血本无归了呀。哎。
，又是一个输的连裤衩都没有的倒霉蛋喽。赵赵，这些钱可是你卖了心爱的包才换回来的，都亏光了，不心疼啊？急什么？再过一分钟它就会涨了。嫂子，你要是别的股票吧，它可能会触底反弹，但是它，呃，哎，它它真不行啊。不如我们打个赌吧，谁输了谁买单。好，我跟你赌。沈大少，玩不玩？没兴趣。没劲。三、二、一，就是现在。三、二、一，就是现在。我靠！真的假的？涨、哎哎、了！我他妈五百个了！嫂子，赶紧卖啊！趁现在还来得及，已经赚翻了呀！急什么？离二十一还早呢。不是，嫂子，这股市最忌讳的就是贪，再不卖来不及了。对啊，这种垃圾股能涨一千五百点、一千六百点不错了，你还指望它涨停吗？是啊，嫂子，不是我打击你，这它要是能涨到两千点，我就猪都能上树。一千六，一千七，一千八。一千九，两千，哇，涨停了！这真赚了十个亿啊！我靠！你说你就什么？呃，我就……你是怎么知道买这只股票一定赚二十个亿啊？秘密。姐姐，你怎么把我们的卡给停了？你知道我今天逛街没钱付账的时候有多丢人吗？徐少，我今天和王总去打高尔夫，没钱续费，这到底怎么回事啊？是啊，我今天和市长夫人打牌都是赊账，可丢死人了。大伯，忘了跟你们说了，最近许氏和沈氏的项目需要大量资金，我就把所有不必要的开销都停了，以后你们的卡就冻结了。什么叫非必要开销？你知不知道？今天王总已经取消了和我们许氏的合作。是啊。市长夫人今天也说了，以后不会跟我们许氏合作了。这以后我们在江城还怎么立足啊？对啊，姐姐，我们也是为了许氏着想嘛。那堂堂许氏千金，连个包都买不起，说出去多丢人！姐姐你怎么打人呢？什么时候你一个庶出的私生女也能代表许氏？你太不像话了！就算瑶瑶说错了，你也不能动手打人啊！就算瑶瑶说错了，你也不能动手打人啊！大伯。这可不是在家里。刚才那些话，要是被媒体听进去，明天许氏股价下跌，你负得了责任吗？哪有你说的那么严重啊？也是你先停了我们的卡，也是你的错。这三个人欺负一个小女娃，真不像话。就是，从小我就没有了父母，一个人打理公司。如今，妹妹你的包，伯母你的首饰，伯父还有你的新车。那明明都是我买的，如今公司资金紧缺，你们居然来讨伐我！你，你不要胡说啊！我的命好苦啊！这家子都是吸血鬼啊！这个当姐姐的可真可怜啊，脸皮真厚。我要是你们，早就找个地缝。现在的人都是得寸进尺啊！就是，你们，你们不要胡说！胡说拍，别拍了。喂，他们已经回组里告状去了，区长老让你去一趟。这家人动作可真快，竟然人挺齐啊！七叔公，您看呢？姐姐现在连您的话都不听了，就是完全没把您放在眼里啊！反了你了，嗯、啊，连我的话都不听吗？七叔公，我听着呢。不过我犯了什么错呀？就算砍头。也得知道自己怎么死的吧？你还有脸说、啊？你凭什么私自停了瑶瑶一家的生活费啊？就凭我是许家家主？怎么，七叔公，这是老年痴呆了吧？哼，小东西，你敢骂我？七叔公，半身子入土的人了，火气就不要这么大，保重身体。姐姐，你也太目无尊长了，你怎么能咒七叔公呢？
。七叔公好歹是族里辈分最大的长辈，你怎么能咒七叔公呢？你太没我尊长了！我跟七叔公说话有你什么份？嗯，七叔公，你都看到了吧？许氏家族怎么出了这么个逆女啊？不但停了瑶瑶家的生活费，还目无尊长。我现在就替许家教训教训你这个破坏家族团结、冷血无情的人！教训？难道不让心血就是天大的错？七叔公，你动不动就让跪下，这不是倚老卖老、欺负晚辈吗？七叔公，徐昭这么放肆，完全是仗着他是许氏家主。我看他这么年轻啊，许氏这份重担压在他身上，完全不合适啊。对呀、啊。他辈分不合适啊！女人不懂经商，论资排队乃是七叔公最合适。许昭，听见了吗？我命你立刻让出许氏家主之位。对，七叔公，让他立刻把许氏家印交出来。许昭，让你交出许氏家印，许家还会养着你直到出嫁。<笑>七叔公，你糊涂了吧？这许氏的一切都是我爷爷打下的。跟你有什么关系啊？伶牙俐齿，来人，上家法！我看谁敢！七叔公，我爷爷的遗嘱上，白纸黑字的写着，许氏的所有资产由我继承，应该不会不识字吧？许章就是活着，嗯、啊，见着我也得叫我一声七哥。你以为一张纸能压得住我？来人，把这忤逆的小东西给我拉出去！来人，把这个不尊重我爷爷的老东西！撵出去！把这个不尊重我爷爷的老东西撵出去！是。谁敢？我谁敢？谁敢呀？我有心脏病啊！哎呀，你们这一群许氏不孝子孙，不管我死活了！大伯，您是最孝顺的，该不会不尊重爷爷的遗嘱吧？我。大长老，您每个月生活费有一百多万。太多，以后减到一万吧。二等，您住的是海湾那套别墅吧？以后搬到公寓去。三长老，您好像收藏了很多古玩呢，找个拍卖行卖了吧。如果任何人有异议，欢迎来我许氏提意见。来人，把大伯一家。请出去，爸，你看刚刚许昭那个样子，再让他嚣张几天，等你和广白把许氏骗到手，再慢慢的收拾他。有他跪下求饶的时候，说什么好事呢？也说给我听听。没没说什么，姐姐刚刚怎么不跟我们一起回来呀？哦，对，我去取了点东西。许氏现在要投资新的项目，许宅已经抵押给银行了。我来告诉你们一声，一天之内从这搬出去。一天？许昭，你停了生活费还不够，你现在还要收这房子，你是真要把我们赶尽杀绝啊？大伯父，您说话未免也太难听。许宅本来就是借给你们暂住，如今不过是误个原主，怎么是赶尽杀绝呢？再说，瑶瑶呢？是许氏的财务主管，一年二十万是有的了。大伯母呢？是许氏的财务总监，一年四十万是有的了。至于大伯您呢？是许氏的副总，一年可是足足有八十万。你们可妥妥的是高薪阶级，怎么会活不下去呢？来人呐，帮许董一家收拾行李。帮徐总一家打包行李。是，徐少，你欺人太甚！大伯，银行的款已经打到许氏，挖掘机都开到院子，马上就要把房子租了。你们不想搬也得搬。哎呀，许宅没了，我也不想活了。昭昭，你是要逼死大伯母吗？哎，有本事就将挖掘机从我身上碾过去吧！来人啊，把徐总一家请出去。是。啊、等等。爸、啊，我
我麦哥哥，姐姐要赶我们走，一定是投票那天，我让姐姐讨厌了，姐姐才……哎，杨昭，我不是已经跟你解释过了吗？瑶瑶她只是充当一下我的女儿，没有别的意思。你就这么不信任我了吗？你就这么不信任我的吗？凤白。我在你眼里就是这么小肚鸡肠的女人吗？不是我要赶走他们，是许宅已经抵押给银行了。你也知道许氏需要大量的资金，大伯他们自己想为许氏做点贡献，我只是帮他们满足心愿的。而且我这么做还不是为了你吗？为了我？嗯，等我们结婚啦，许氏不就是你的吗？我现在做的一切也是为了我们的以后啊。嗯但是，这样吧，滚白，妹妹和大伯他们确实可怜，可是许氏如今也确实急需资金，要不你把许宅赎回来吧，加起来不多，加上利息也就一个亿而已。哎呀，这个赎回来啊，确实不太划算啊。对了，滚白哥哥，你不是有一套千万的别墅空着呢吗？不如就送给我跟爸妈住吧，要不然我们真的要流浪街头了。哎呀，好吧，好吧，好吧。嘿，大伯就知道，真没看错你，滚白。你对瑶瑶可真好，别墅说送就送，在会场也是出双入对，都怪我。做了你们的第三者，要不你还是跟妹妹在一起吧。昭昭，你别胡说，又误会我了。瑶瑶，最近季氏的财务也不是太好，而且房子已经抵押给银行了。要不这样吧，你们三个先去找房子租。空白哥哥，许昭怎么突然变得这么难对付了？不行，得想办法尽快结婚才行。<笑>昭昭啊，下午啊，我们先去逛商场，顺便筹备一下我们的婚礼。哎，我跟你说啊，我爸妈特别期待看到你这个儿媳妇儿。广白，我也很期待快点举行婚礼呢。广白，我想要的都可以买吗？哎呀，买买买买买买买，刷我的卡就完事了呗。啊，广白，你对我真好。<笑>经理，这边的还有那边的，都给我包起来。好嘞。你确定你需要这么多吗？广白，是我买太多了吗？是嫌贵了吗？你是不是买不起啊？哎，不用退，不用退。什么买不起啊？我可是季家的大少，再多的东西啊，我都买得起。广白，你太好了。经理，把那一排也给我包起来。哎，好嘞。嗯，没事，昭昭，喜欢就买啊。请问你怎么支付啊？嗯，刷卡吧。好嘞。哎、季先生，您这张卡余额不足，您看这边是换卡支付还是现金支付呢？怎么可能啊？我这张可是黑卡，额度有一千万呢。是的，可是你本次消费金额是三千万，三千万，三千万！您未婚妻这次选购的都是本店的镇店之宝，也只有这样的价位才配得起您二位的身份呀、啊。广白，你是觉得许家和季家的联姻配不上这些吗？要是连婚戒都没有，外人会笑话我们的。我只是担心季家被人看不起。你要是实在没钱，就算了吧，我不怕被别人笑话。昭<笑>昭，我们的结婚当然用最好的东西啊，不要说是三千万了，就算是六千万都配得上你啊！啊，<笑>广白哥哥最好了。昭昭，你先去旁边休息一下，我去给公司财务打个电话，然后叫他送支票过来啊。<笑>
把你们店里最贵的东西都给我拿出来。好嘞。你怎么在这儿？我不在这儿，怎么能看见许小姐和未婚夫靠你情深的戏码呢？我不得不犹豫，这个婚，我还抢吗？你是在吃醋吗？难道我该吃醋吗？放心，婚礼那天我不会让你失望的。不过男人嘛，想要的东西得自己争取。沈兰，你怎么在这儿？这间店好像不是季总开的吧？经理，结账。沈总，黑卡，一千万。支票，两千万，一共三千万。经理，等账结好之后，把东西送去我未婚妻家吧。季先生，您本次消费是六千万。什么？六千万，六千万。是的，您未婚妻本次选的是本店的镇店之宝的高定系列，这样才配得起您尊贵的身份呀。昭昭，是不是买的有点太多了？我们下次再买好不好？啊，先退掉吧。啊，退掉啊？可是这些珠宝又不贵，为什么要退掉啊？<笑>不好意思，我们继续。哎呀，昭昭，我只是觉得这样有点太浪费了。以前你不是最讨厌浪费的吗？可是，婚礼那天，江城商家的知名人士都会来。要是连点像样的珠宝都没有，大家还会因此质疑季氏的实力。到时候，竞选主席不投给你怎么办？请问先生，您是刷卡还是现金？算了，还是不要太为难季总了。六千万对他来说。沈大，你，你，烧我的吧。好，把那些东西全部送到许氏吧。好嘞。许小姐，选结婚对象要慎重啊。有句话怎么说来着？不肯为你花钱的男人，他一定不爱你。对了，帮我做一张随礼贺卡，要最大的，像海报一样，上面就写。给亲爱的许昭小姐，感谢您未婚夫季总的拱手相让。不要太猖狂啊！你的东西啊，我不稀罕。那就谢谢沈大少了，我恭敬不如从命。沈老板这么破费，不拿点回礼就走吗？许小姐认为我沈某是这么小家子气的吗？我不缺钱。我是想问你，对商会主席的位置感兴趣吗？投标我说到做到，帮你拿下，咱们的契约就算签订。下一步计划，我要确保你当上商会主席。下一步计划，我要确保你当上商会主席。许小姐，你沈氏目前的实力，许氏和季氏加一块，都不一定能胜过。拿下投标，商会主席已是囊中之物了。你一直以这种态度，会输的。没事，我有京都背景，绝对不会认输的。那如果这些爷爷不支持你呢？不可能，陈爷是我母亲娘家人，绝对不会背叛我。如果是用陈奶奶的消息呢？等会儿配合我。沈兰，我们王家可是有数十家商会，你真的要推开我王家吗？王家？难道是商业大亨的京都王家？只要你娶我，我保证你当商会主席。如何？看来这就是沈兰的底牌。王小姐，沈某没有靠女人的喜欢。你。嗯沈兰既然不愿意，王小姐，不如考虑考虑我季氏人。在下季氏，季广白。季广白，你先别过沈兰再说吧。拍卖会现在开始，第一件拍卖品
，宋朝琉璃圆镜花花瓶一件，起拍价三百万。沈兰，我想要那个。五百万，王小姐，我看你就别为难沈大少了，毕竟他刚刚才打肿脸充胖子，抢下城南新城区的投标，我估计他现在手上<笑>应该是没什么钱了。一千万，一千五百万。三千万，这种出价未免太小家子气了，还不如我这资金吃紧的人。五千万，一亿，你。这次的主要目的是龙凤配，不能在这浪费太多钱。我看沈大少是急了吧？这投标会才刚刚开始，你该不会已经把手中所有的钱都给用光了吧？沈兰，这戒势真的能跟沈氏并列吗？怎么感觉很穷啊？怎么感觉很穷啊？王小姐，神都还在的。哼，我只是没有看见中意的罢了。我告诉你，下一件我势在必得。下一件拍卖品为山水清音图，起拍价五千万。这幅画挺好看啊，一个亿，居然直接一个亿，看来这件拍卖品势在必得啊。还有要加价的吗？一亿一次，一亿两次，一亿三次。恭喜一号贵宾拍下山水清音图。王小姐，这幅清音图是季某我送给您的见面礼。季先生送我一个假货做什么？可能季总有钱吧。王小姐，你刚刚不是才说挺好看的吗？但是这个它是假货，有冲突吗？不可能，啊，这可是顶级拍卖会，我花了一个亿，怎么可能拍了个假货？老太太对古董略知一二。你尽快。没事。画技精湛，栩栩如生，甚至连细节。也纤毫毕现，却为难得一见的佳作。听到没？这个可是货真价实的真品。我这可是货真价实的真品呢、啊。不过呀，这个确实是仿品。什么？怎么可能呢？你听我说啊，这清朝石涛的山水画，它师承礼堂。容南北为一体，解勾花点叶之巧，又被水墨写意之灵动。可这幅画呢，太重工技法了，反倒觉得是宫廷画作，材质也是用了宫廷玉制。从那开始，楚子某为宫廷宗人之手。多谢季先生的好意了，我可没有收藏赝品的习惯，还是季先生自己留着的。奶奶，您长得好像我的一位长辈啊，您能坐到我边上来吗？后面还有很多藏品，我怕我被骗了。好吧，好吧，这小娃娃嘴真甜。下一件拍卖品为本地的压轴拍卖品，龙凤配，拍卖价一亿，十亿。不好意思啊，季先生，我的目标也是龙凤。难道龙凤配的消息泄露了？王小姐，你竟然直接出价十亿，莫非这个配饰有什么特殊的地方吗？没什么，只是我喜欢而已。十三亿，不知道王小姐能否割爱？还是各凭本事吧。十五亿，这个风雨花十几亿买一个破玉盆，疯了！这次多亏瑶瑶从许氏做空十八亿的账，哼，想跟我斗？十五亿一次，十七亿，二十个亿。我看你跟沈兰是一伙的吧？季先生，我只是想买一件我自己喜欢的东西，你这是在质问我吗？奶奶，等等，姑娘，你有什么事儿？是我呀，昭昭。昭昭，你都长这么大了。这是你的男朋友吧？奶奶你好，我是沈兰。这是我未婚夫
，你们沈家没一个好东西。啊，你惹奶奶生气了？没有啊。那个陈大汉，王八蛋！想当年我跟他生气，离家出走，这几十年了，他都没有去找我。我想他一定是外面有了新想好的。赵昭，听奶奶的，这沈家的男人不能信。这沈家的男人不能信。姑奶奶，你有没有想过，有没有可能是你走的时候没有留联系方式啊？这一点我可以替舅老爷作证。舅老爷这几年一直是在寻找姑奶奶的下落。怎么可能呢？不可能的。姑奶奶，你难道就不想见见陈爷爷吗？不想。那他现在怎么样了？你先跟我回家，到时候。我们去给陈爷爷一个惊喜。好啊，不过我们先说好了，我回去啊，见他面呢，总是要为了骂他、解解恨。好好好，那我先带奶奶去拿东西。王小姐，龙凤佩是否可以让给继母？反正姑奶奶已经找到了，不如用龙凤佩跟继氏说点利息好了。继母我。是可以出高价的。季先生是觉得我王氏很缺钱吗？那王小姐的意思是？我对季氏的股份很感兴趣，季先生能让出百分之十吗？不可能。那这样就没办法了。等等。好，我答应。拿我季氏的。只要能当上商会主席，到时候我要你连本带利吐出来。据我所知，季氏经营状况不明，但是季广白却能出十七亿的高价钱来赠配，这哪来这么多钱？你说他无辜？看在大米见的朝阳，打个电话给他。好。杨哥，您帮我查一下许氏的公款去向。我怀疑有人挪用许氏公款。没问题，稍等。我查到许氏有十八亿的账面亏空，资金走向路径很复杂，但最终流向的是季广白的账户，而且还有一笔消费正在进行，地点在季氏的商场。走，我们去商场。经理，刚刚我跟我朋友看上的，全都给我包起来。瑶瑶，你真是太好了。怪不得季总会那么喜欢你，你这个嘴巴真是越来越会说了。经理，刷卡。经理，在那儿，妹妹是要买单吗？姐姐，姐姐，你怎么在这儿？妹妹，你好有钱啊！被停了信用卡，一次性还能消费这么多钱，哪来的钱呀？嗯、呃。都是我的零花钱，是我这些年工作挣的。许瑶，如果我没记错的话，你年薪不过二十万。这爱马仕的纪念珍藏款，这足足加起来可有四百万。难道说你不吃不喝存了二十年？还是说我收到的举报是真的？妹妹，你挪用公款了。姐姐，你可不能凭空我清白。你可别冤枉人，这位妹妹，你也算共犯。如果我没记错的话，挪用公款，搞不好有人欺负你。还是说你们姐妹情深，要一起坐牢？不不不不，不关我的事，我先撤了。别让我害了、哎。姐姐，我没有，我只是。许瑶，现在是上班时间，你却在这里买奢侈品。谁给你的胆子？谁给你的胆子？我没有，我让我看看你的请假记录。你也没请假。哦，对，你是来替公司采购的。该不会你买的这些东西都是替公司来采购？我只是……我……哦，对了，我突然想查一下许氏的账目，外面不会介意吧？姐姐。许氏的账目又多又复杂，还是算了吧，查起来恐怕会很辛苦
，这不是有你这个财务部的专业人士吗？我相信，一定会查得清清楚楚。把这一季度的财务报表给我拿出来。哎、啊，姐姐，这一季度的财务报表还没整理好呢，等整理好了，我再给你送过去。徐总监，你紧张什么？徐总监，你紧张什么？该不会这里面有什么我不该知道的秘密？看来许哲今天是非要调查，我就是咬死了没有报表，看他怎么整。心虚了吗？姐姐，这报表确实没整理出来呢。你就是逼死我，我也拿不出来啊！李总，你拿到报表了吗？你被开除了，去领工资吧。王总，你拿到报表了吗？没有。那你也被开除了。陈总，你拿到报表了吗？我报表，我有，我有报表。哎呦呦呦，我有报表。你去吧，姐姐，这肯定是刚整理出来的，我都还没拿到呢。徐总监，你这报表有问题，不可能啊！这每一笔账都是有发票的，那买的什么钢筋？一万块一斤，你这买的什么钢筋？一万块一斤，还有同品牌同规格的水泥。怎么会有一百块一袋，还有一千块一袋的？营收十亿，成本是五亿。按照这个算法，我许是上个月是负数。怎么我得到的报告是持续盈利？我也不是很清楚啊。你不清楚？那你这个财务总监是做什么的？姐姐，我没有。一问三不知。我许是聘你来是吃空饷的吗？你该不会？以为自己是我妹，就可以胡作非为了吗？这里发生什么事情了？昭昭，你怎么发这么大火呀、啊？这里是许氏，二位还是叫我徐董。徐徐董，我正在查许氏的账，却发现账目完全对不上。仅是一个月，我许氏就有高达数十亿的资金，不翼而飞。不得不怀疑，这账目有问题。许氏的账目怎么会有问题？你放心，许氏由我作证，一切正常。不如许总给我解释一下，这账目为何有如此大的亏空？哎，许董是太久没来公司了，不知道许氏的状况，这也是没有办法。你是不知道，这自从疫情之后啊，这生意就越发的不好做。不信、啊，你问安总。啊，是啊，我在市场部是最了解的了。整体业务量缩减百分之五十以上，不止我们一家，大家生意都难做。但是我们还不能让投资人发现，对不对？不然谁还投资我们许氏？做做假账吧，你是在所难免啊。是啊，要是让投资人知道了真实情况，一旦撤资，那我们许氏的股价。恐怕会大跌呀！那我们许氏的股价恐怕会大跌呀。可是我这有份资料显示，资金的流入里的腰包，金额高达数十亿。赵赵，你是误会了。大伯呢，只是想帮你守住许氏的财产，免得被那些股东啊、那些外人啊贪污了。贪污？这古话说得好啊，日防夜防，家贼难。我看不用外人觊觎我的财产，早就有人监视自盗，把家里都搬空了。挪用公司公款且数额巨，至少判处二十年有期徒刑，甚至无期徒刑。不知道徐总能不能找到厉害的律师，替你们辩解啊？赵总，咱们可是一家人呐、啊！大伯知道错了，我会尽快把公平补上的。你看这样行吗？既然大伯诚心补。我也不为难大伯，真的。既然大伯诚心悔过，我也不为难大伯，真的。几十亿的亏空，一时半会儿也补不上。我这有一份股权转让合
，不如把许氏的股份都转让给你，我就既往不咎，如何？这怎么能签呢、啊？我们好歹也是许家人嘛，呃，总不能让我们一点许氏的股份都没有吧？对，亲兄弟明算账，看样子我只能找警察了。徐昭，你这是要把我们赶尽杀绝吗？赵昭，哎，广白，你快劝劝赵昭，他疯了，他这是要把我和你伯母送去坐牢啊！不知道许昭查到什么地步了，有没有查到这些钱最终都转给了我？哎呀，昭昭，都是一家人，要不算了吧。广白，你也觉得我太冷酷无情了吗？大伯他们这次真的做的太过分了，挪用公款超过五十亿。他被人抓住了把柄，上面有很多对见识不利的证据，一旦公开，会对你进行非常不利的。广白，我也是为了你好。广白，我也是为了你好。再说了，我也没想大伯他们怎么样，只是让他们把股权还给徐氏罢了，也好让我对其他股东有个交代。这样你也觉得我太过分了吗？许氏也是我们的婚后财产。我一直以为你会理解我，原来一直是这样看我的。算了，这婚我们不结了。哎呀，你说什么呢，昭昭？我肯定是最理解你的人呢、啊。空白哥哥，可是……瑶瑶，你姐夫说的对，这次的确是你们做的太过分了，不然呢，就听昭昭的了。空白，我们这个都是为了你。疯了吗？不就是转让股权？这东西不就是骗子是？真气！还是你吗？啊！小昭，是大伯错了，我们愿意把股交出来小昭，那我去送送。等我拿下商会竞选和许家的财产，许昭，我要你像只狗一样跪下来求我。许小姐今天有把握吗？那是当然，今天的戏可精彩了，不要眨眼。我看今天这主席之位非你季总莫属了。您过奖了。季总可是许家的成功快婿，许家在商会的簇拥必定支持你的。也不知道是男的毛头小子，拿什么和你争这主席之位？<笑>我想可能是梁静茹给他的勇气吧。我想。可能是梁静茹给他的勇气吧。都这个点了，沈兰还没来，该不会是知道今天必输无疑，所以躲起来了吧？<笑><笑>我劝季总还是不要高兴的太早，免得待会输了进去又丢了面。不知道沈总是哪里来的底气，觉得季某会输掉进去。就凭我沈兰靠的是自己，从不靠女人不吃软饭。你们说谁吃软饭的？广白，那些亲戚我都打过招呼，他们都会投票给你。昭昭，这些话干嘛在外人面前讲呢？尊敬的各位来宾，我宣布本届商会竞选开始，投票时间为十分钟，得票高者当选。广白，你的票足足多出来一倍呢，你赢定了。早就劝过沈总应该知难而退，但是他非得要当我的手下败将，这甘心呢？我申请将京都商会的选票也列入计票范围。我反对。江城的竞选跟京都有什么关系啊？这是京都商城主席的亲笔信，他愿意和我们江城这里合作。
但条件是要参与本次江城的商会。我们跟京都合作，没有什么好处。听说和京都商会合作的话，每年能赚好几千个亿呢。那我同意，谁当主席和我没关系。这血赚生意不做是傻子。我同意，我们都同意。你们，我也同意，我也同意。那我们现在就连接京都商会。耿白，沈兰搬来了救兵，他的票做做比你多了一倍呢。哼，沈月一个人就有一笔票，加上陈毅的票，我还是比沈兰多一票。放心吧，昭昭，沈兰他今天啊，必输无疑啊。耿白，这都什么时候了，你还在说这种大话？请许小姐不要为这种没用的男人生气，还是早点投入我的怀抱吧。你他妈不要太嚣张啊！陈爷还没来。咱胜负还未定。对呀、啊，陈爷还没来呢。陈爷作为商会元老，他一个人的票就抵一百张票。陈爷要是支持季总的话，那沈总确实赢不了。你最好祈祷陈爷来得慢一点，让你的美梦啊能做得再久一点呢。你凭什么认为陈爷就会支持你呢？陈爷到。耿白，陈爷既然是沈兰的亲戚，这下他肯定不会支持你了。要不我们认输吧？昭昭，你在说什么？啊？我怎么可能跟沈兰认输呢？啊？陈爷，请做出你的选择。等等，等等。陈爷，我看您还是先看过礼物之后再做决定。龙凤配，四十年了，没想到还能回到我身边。沈兰，就算陈爷跟你沾亲带故又怎么？想要赢，还得靠脑子。我能找到龙凤配，代表我比你有脑子；我能拍到龙凤配，代表我比你有实力。这些都说明我比你有资格当上这个主席，而你。<笑>只配当我的手下败将啊！陈爷，你还是尽快把票投下去吧。我看有些人是不见棺材不掉泪呀、啊。物是人非，玉佩可以找到，人却没了。我宣布，把票投给纪广。把票投给纪广。等等。淑华，真的是你！你终于肯回来了。也就才四十年，你怎么老成这样？哎呀，你让我等的好苦啊！行了行了，你不嫌害臊，我看呢，这一票就投给沈兰。我不同意！凭什么陈爷的票，你替他做决定呢？陈海生，你有意见吗？我，我没意见。我决定把票投给沈兰。恭喜沈氏总裁沈兰当选本届商会主席。不可能！不可能！陈爷，我不相信，我不服，我不服！啊！宫本，我们差一点就赢了。都怪这个沈兰太狡猾了。今日头条：金氏总裁与商会主席时机交臂，季家能否跃升江城第一世家，仍要打上问号。我顶着破产的压力，花了这么多钱维持关系，还得到了龙凤配的消息，竟然让沈兰这小子走了狗屎运。我们为了当上江城第一世家，筹谋了这么多年，才搭上了儿子的幸福。现在输了投标，又输了竞选，儿子会不会想不开啊？爸，妈，三天后就举行我和许昭的婚礼了。儿子，你辛苦了，你的脸色怎么这么难看？沈兰她赢了竞选，和投标有关，是要和许昭完婚的事物。以我继许两家的实力
，他就妄想要扳倒我。没错，现在已经别无他法。无论如何，你要和许昭完婚。嗯，而且要尽快。哼哼，不仅要尽早，而且我已经打算在婚礼的当天，直接把他给干掉。这样，咱们才能在第一时间。最后拿到许家的财产。喂，光白，庆训结束，你怎么一个人就走了？追都追不上你。昭昭啊，咱们的婚礼也定了很久了，要不找时间，我们赶紧把婚礼给办了吧。你终于坐不住了。好啊，这周末我们就约伯父伯母一起吃个饭。商量商量细节。好啊。哎呦，昭昭来了，来，快坐到阿姨身边。来，昭昭，阿姨不太会点菜，也不知道合不合你的胃口。儿子，许昭要是不乖乖的听话。就直接把他做掉。反正瑶瑶也怀上了咱们季家的孙子，要了许昭，还有什么用处？这怎么能怪阿姨呢？这酒店这么便宜，我也不会为难你，可我也不能太苛刻嘛。<笑>你跟广白的感情还好吧？挺好的呀。就是昨天竞选会，广白丢下我一个人就走了呢，我还挺伤心的。广白昨天气匆匆的回家，是跟我们商量你们的婚事呢。我跟叔叔啊，我们找人算过了，三天之后就是好日子。叔叔跟阿姨都想着把这件事给定了，也算是了了我们一桩心愿。这婚还不能结，这婚还不能结。昭昭，你这是要悔婚吗？广白，我怎么会悔婚呢？只是爷爷临终前有遗愿，要满足他的要求才能结婚。老爷子的遗愿必须完成，但具体不难，也就八百八十八亿。这么多？啊，不是不可以。外加独栋别墅两栋，外加宾利三辆。外加游艇四艘，外加还外加，广白，你是在嫌多吗？可是确实是爷爷的遗嘱，如果完不成，我就没有办法继承家产了。昭昭，没事儿，你接着继续说吧，我刚刚只是没有听清楚罢了。还有最后一个要求。把近视百分之二十五的股份转让给我。把近视百分之二十五的股份转让给我。什么？赵赵，我们季氏家族也算是江城最古老的家族了，股份不能转。叔叔，您是在跟我生气吗？可是我也好歹算商城的第一大小姐，难道还配不上你那股份吗？这么多年。许氏投了多少项目，多少资金进去，还有数十亿的资金支持，难道这些都抵不上这些股份吗？哎呀，昭昭，不是我不想转，是今天啊，实在太仓促了，还来不及准备文件嘛。对对对对对，<笑>改日改日啊。<笑>你们放心，我都已经准备好了。快签吧，广白。等我们结婚了，这些都是我们婚后财产。广白，你该不会觉得我在逼你吧？可是，如果不能完成转让股份，我就不能结婚；不能结婚，就没有完成遗嘱，这样我就没有办法继承家产。这些，就全都要摧毁，捐给红十字会啊！好你个许泽，我估计再忍你几天，等我拿到你许家全部财产的那天，就看你跪在我面前哭
。许小姐都和纪家商量上婚礼了，不晓得这个婚沈某是抢还是不抢呢？当然，三天后我在婚礼现场等你。这是喝了多少？臭死了！<笑>我没多。我未来的老婆和别的男人商量婚礼，还喝成这个样子，叫我怎么放心呢？不好意思，徐导，这个项目我们沈氏绝对不会让步。如您还有别的问题，请联系我的秘书。这个总是摆个臭脸的臭男人，原来也会吃醋。沈兰，我喜欢你。还继续吗？这次来主要问你，要不要跟我一起去抓奸？他们现在在万豪酒店八八八号房。如果我们现在去，还来得及。还等什么？赶紧走啊！再晚事儿都办完了。先生太太，请问需要什么？啊，我们俩不是夫妻。啊、我老公就是爱开玩笑。<笑>我们的房卡丢了。能不能帮我们再补办一张？我住八八八号房间，我姓徐，你能不能快点？我们着急，有些事情需要处理。走啊！就是这儿。怎么样？天衣无缝。你好，服务员打扫卫生。你好，服务员。奇怪，他俩竟然不在，我这身衣服都白换了。你别着急嘛，房间就在前面啦。沈兰，哇，真香，讨厌。画面发过来。广白哥哥，蓝帽，玩的还真滑呀！广白哥哥，你跟姐姐在一起，你能玩的这么开心吗？他呀，就是个木头，不办婚礼死活不让破，哪像瑶瑶妹妹啊？啊，哎呦，那管白哥哥什么时候才能娶我呀？哎呀，别急，瑶瑶啊，等我拿到许家的财产之后啊，一定给你一个最盛大的婚礼。而且我也联系好青龙帮了，等到许昭结婚的那一天，<笑>也就是他的忌日啊。证据够了，走去青龙帮。威震江城的青龙帮就在这儿啊！走，会会他们。哎，我一个人进去。友好会谈，我自己一个人进去就行。不是，没关系，万一有什么事，你也能随时进来啊。什么人？敢擅闯青龙宫？误会了，误会了，我是想跟你们做笔交易。呃，王主。
，这位小姐找我们来，想做什么买卖吗？我想从帮主的手里买我的一命。我知道他给你做过交易，你放心，不管他出多少，我出十倍。许昭的孙女，当然不缺钱了。我本来没想这么早找你，是你自己送上门的。来，买卖不成仁义在。你这什么意思啊？这季广白花了一千万想买你的命，但这点钱还不足以打动我。那你想要什么？我的钱，还是我的自由？许家的孙女，果然跟许章一样狂妄自大，让你死个明白。你的父母是我杀的。你为什么杀我父母？都怪那个许章。他害死了我唯一的儿子，我要让他血债血偿，一命抵一命。要不是季广白来找我，我还真不知道你活着，还成了许家唯一的继承人。住手！嗯，走终于舍得醒了，我我没死啊！你这个人怎么老说死不死啊？第一次见到我说我没死，现在又说你没死，能见到你实在是太好了。难道说许小姐想用一个拥抱就表达救命之恩吗？那你想怎么样？来吧。好了，我对刚起来的病人感兴趣。来，这是季管白和许瑶的偷情记录，婚礼的时候你应该用得上。我要让这对狗男女身败名裂。我跟季管白这婚肯定是做不成，你还会来抢婚吗？我跟季广白这婚肯定是结不成，你还会来抢婚吗？许小姐已经让季广白身败名裂，失去一切，想必也用不上什么了吧？怎么用不上？你要是不来，全江城都要看我笑话的。这点你不用担心，我跟某人不一样，我沈某向来言出必行。早点休息吧。哎，许许小姐，你想干嘛？我怕你反悔，以防万一，我先烧点定金。这人该不会吃干抹净就跑了吧？在找我？别自恋了，我是在找我衣服罢了。你是在说这件衣服吗？你是在说这件衣服吗？没想到沈总还有收藏文胸的癖好。要不要我帮你再回忆一下，这件衣服是怎么塞到枕头底下的？不，不用了。为了证明我的清白，我再给你场景重现一下。喂，昭昭，你去哪里了？化妆师说联系不上你，这婚礼马上就要开始了。我今天结婚吗？啊，走。哦哦，公司有点事，我马上就过去了。昭昭，你快点啊，可别误了吉时啊。嗯。你那边什么生意啊？啊，呃，我这里信号不好，我先挂了，马上过去。怎么了？我自己的女人我摸不得，赶紧把衣服给我，我们要走了。十年了，我终于美梦成真了。
，少周。孔白，脸色很不好看吗？可可可能是是是是有点紧张，是吗？我以为你要跟别的女人结婚。没有没有，姐姐，我我帮你试一下灯光。昭<笑>昭，你真是爱说笑的。我不跟你结婚，跟谁结啊？行了，快点开始吧。嗯嗯。许昭，你是否愿意成为我季广白合法的妻子？跪下！什么？不都说誓言要跪下才显得真诚？处女，存心让我丢脸是吧？跪就跪，我让你再得意一次。<笑>许昭，你是否愿意成为我季广白合法的妻子？无论生老病死，一切祸福与共。我不愿意。广白哥哥，难吗？啊、那广白哥哥什么时候才能娶我呀？没看出来季广白是个道貌岸然的伪君子啊？这许家二小姐够骚啊，背着姐姐和姐夫在浴室搞的。啊啊啊啊啊啊快把这玩意关掉！哎，不准开了！都别看了，快给我关了！昭昭，我只是犯了全天下男人都会犯的错，请你原谅我好吗？就一次。我许昭没有和人共侍一夫的习惯。你怎么这样？哈哈哈哈哈哈！许昭，你他妈的！不要给我太自以为是啊！你以为跟我退婚之后，会有人会娶你吗？你呀、啊，就是我季广白，玩过的一双破鞋罢了。我倒要看看啊，在江城，谁愿意出来当这个接盘侠？我娶亲爱的许小姐，请问你愿意嫁给我吗？我愿意。啊、季总，只有疯狗才乱咬人。而且我也联系好青龙帮了，等到跟许昭结婚的那一天，也就是他的忌日啊。这不是买油杀人吗？这季广白也够狠的。原来季广白是这样的一种人啊。嗯好啦，我才没那么容易死啊！原来，昭昭这么关心我。你觉得这样，没事吧？没事，我还得给你举行婚礼呢。听着，季总生前故意伤人，把他送到该送的地方去。是，沈总。现场帮我重新布置一下。要最盛大的，是沈总，准备好了吗？嗯。许小姐。你愿意嫁给我吗？我愿意。早安。老公，你叫我什么？我们都结婚了，不应该叫你老公吗？老婆，姑娘
十二小姐来了，哭闹着要见小姐。姐姐，姐姐，姐姐，我错了，你原谅我好不好？你做错什么了？需要我原谅？是季管白，是那季管白勾引我，我,我鬼迷心窍。姐姐，季管白已经坐牢了，现在全江城的人都排挤我，我已经变成国家老鼠了。姐姐，我求求你，帮帮我好不好？姐姐放心走吧，我会替你和广白哥哥结婚的。你跟季广白在酒店商量如何害我的时候，怎么没想过会有今天呢？那都是季广白一个人的主意，跟我没关系。这是青龙帮的口供，上面清楚记录了你和季广白是如何同谋伤害我老婆的。不可能，不可能，我没有，我没有杀人，我没有杀人，姐姐。救我！你去跟警察解释去吧。各位，这位是徐总，将来会担任我们审视的副总。对了，莎莎，我有个紧急会议得去京都，我不在的时候照顾好自己。嗯，好。沈南这个骗子，跟我说把大权交给我，我看他就是想偷懒。夫人，您再坚持坚持，我听说总裁明天就回来了。什么？还要等到明天？我就不干了，让他自己收拾这些去。老婆，我回来了。老婆，不在家啊？都一周了，你还没有回来，我看你是出差偷懒去了吧？我出门散心去了。审视的烂摊子，你自己回来收拾吧。我限你十分钟之内告诉我夫人下落。夫人，您怎么自己拎着行李就来安城了？我是来上班啊。沈氏财团的总裁夫人竟然来安城分公司做实习生，还只是个总裁助理。要是被总裁知道，我就死定了。不行，我马上通知安城分公司的负责人，让他们给夫人安排副总岗位。大柱，副总要操心的太多了，我这次来就是想隐瞒身份，享受一下躺平生活。那夫人，您总不能住出租屋吧？这是总裁在安城的别墅，我帮您把东西都搬进去吧。而且，夫人您这么珍贵的身份，总不能挤公交地铁。小胡，你以后就开这个车去接夫人上下班。打住，这些我都不要。打住，这些我都不要。我是来打工的，又不是来当阔太的。再说了，您弄这么多东西，我身份暴露怎么办？可是要被总裁知道了，肯定会责怪我没照顾好夫人的。哎呀，你不说我不说，谁又知道呢？赶紧走吧，我急着去上班了。哎，千万不能暴露我的身份。吩咐下去，总裁夫人在安城分公司微服私访。所有人都要配合总裁夫人的工作，要是夫人受到任何委屈，就等着总裁的处置吧。啊啊！哪个不长眼的撞我？对不起啊，给你。你谁啊你？拎着个破箱子，招待所可不在这儿。我是新来的实习生，来办入职的。
，我是新来的实习生，来办理入职的。你是许昭吧？跟我走。来，大家看过来啊！这是我们新来的实习生。大家好，我是许昭，新来的总裁助理、实习生。我还有个会，你们先熟悉一下啊。实习生，你是哪个大学毕业的？巴黎高等商学院。高商。那不就是国外版专科吗？巴黎高等商学院可是全球第三的商学院。当年爷爷送我去的还是学费最贵的市场营销专业。你看他的打扮，像有钱人吗？留学都是贷款的吧？怪不得应聘总裁助理职位呢。原来是看上我们总裁，想要飞上枝头变凤凰吧？肖主管，像他这样没有学历。没有经验、没有背景的人，工资多低，想必你也知道。不卖肉，拿什么还贷款啊？哎<笑><笑>，看来我得给黄副总反映反映，尽快开除这种心术不正的人。肖主管，我跟你无冤无仇，为什么这么针对我？肖主管，我跟你无冤无仇，为什么这么针对我？针对，我只是单纯看不起你这种想飞上枝头的野鸡罢了。肖主管，您别生气，我看他啊，就是太害怕被辞退，所以慌了，不想让我跟黄副总反映也行。去，给我们送文件，把这三件文件分别送到城西、城南、城北，限时一小时之内。咱们公司可在城东啊，这三份文件，就算他插上翅膀，一小时之内也别想送完喽。那我可管不着，我只知道我们总经办不养闲人。算了，多一事不如少一事，叫陈秘书来帮我送就好。夫人有需要就吩咐，我一定完成任务。辛苦你啦，带着我满城跑去送文件。哎，对了，沈兰回来了吗？你有没有泄露我在这里的消息啊？这个，烦请夫人借一步说话。哎。这不是总裁的专属座驾吗？难道他又来视察工作了？那我可得好好跟总裁打声招呼。表哥，啊、你怎么在这儿？<笑>你又来帮沈总送客户吗？呃，算算是吧。我能够当分公司的主管，多亏了你向沈总引荐啊。嗨，我也只是跟董事长设计提了一下。<笑>哎，小主管，你怎么在车里？我只是。王副总，总裁夫人微服私访，人已经在公司了，你可要给我好好照顾。什么？你给我小声点，我有事先走了，记得可千万别把夫人认错了。难道肖贝贝就是总裁夫人？肖贝贝一个月前空降到公司当高管，现在就坐在总裁的专属座驾里。肖主管，我可真是蠢呐、啊！你竟然是总裁夫人，居然亲自让您做 PPT。什么？总裁夫人？刚才陈秘书都跟我说了，说总裁夫人。在公司微服私访，肖主管就是我们的总裁夫人，怪不得肖主管年纪轻轻就能当上主管呢。这帮人竟然把我认成总裁夫人，我现在刚进公司，地位还不稳，那不如将计就计，利用一下这帮傻子。
。反正总裁天高皇帝远，肯定不会露馅。大家都低调点，我就是来历练的。希望大家不要声张，也不要告诉我老公。夫人，您这么为总裁着想，总裁可真是有福气呀、啊。你们在说什么？你们在说什么？什么夫人？什么总裁？难道我这么快就暴露了？王副总在说，肖主管就是我们沈氏集团的总裁夫人。你说你就是沈兰的老婆？放肆！总裁的名讳，岂是你可以直呼的？怎么？我不是总裁的老婆，难道是你不成？我是不是不重要？但你肯定不是。你个小小的实习生，怎么跟总裁夫人说话呢？我命令你，马上跟总裁夫人道歉。我长这么大，还从来没人敢这么命令我。道歉就不用了。既然是实习生，那你去把公司所有的厕所都洗一遍吧。我的实习岗位是总裁助理，我只负责总裁相关的工作，洗厕所这种事不在我的工作范畴之内。既然是总裁助理，我是总裁夫人，我说的话就是总裁说的话。我让你洗厕所，你就不得不去。你确定你是沈氏的总裁夫人吗？通知公司所有人到会议室集合，总裁十分钟后到公司视察工作。什么？怎么还说的挺像那么回事？不会他真的是沈兰养在安城的小蜜吧？总裁一定知道夫人在公司才来视察工作的吧？以前可从来没有来过分公司呢。是啊，我们也算是沾了夫人的光，可以在总裁面前混个脸熟。夫人，等一下总裁到了，还要您替我美言几句。看看能不能把我调到总公司。大家都是同事，我肯定会帮大家的。不过一会儿在我老公面前，还请大家叫我肖总管。我老公不喜欢把私事带到公司来。这个女人一口一个老公，听得我心真烦。等沈兰回来，我要好好审问她一番。哼，徐昭，你妈没有教过你，别人说话的时候要保持安静吗？肖主管，你别气坏身子了。他肯定是幻想着马上要见总裁了，在那犯花痴呢吧？我劝你还是别做白日梦了。我老公怎么能看上你这种货色？待会儿总裁来了，不就知道他能不能看上我了？待会儿总裁来了，不就知道他能不能看上我了？陈秘书，怎么是您？总裁没来吗？总裁行程有变，过几天才来。我专程过来通知一下各位。吓死我了！我还以为今天就暴露，只可惜没能揭穿肖贝贝那个女人。肖主管，刚才陈秘书怎么没跟你打招呼？我这次本来就是隐藏身份的嘛，我已经跟我老公说过了，他配合我。总裁一定很爱肖主管吧？不然怎么能够这么体贴周到？徐昭，陈秘书可是总裁的助理啊，你居然都不起身迎他，真是不知道天高地厚。我要是站起来迎接他，他能吓得马上跪下，你信不信？我看他就是故意想引起陈秘书的注意的吧。傍不上总裁，看上陈秘书也是不错的。徐昭，我劝你还是别做白日梦了。我老公既然没来，你这个助理也没什么用。明天再洗厕所吧。今天就先把我们团队下个月的工作计划做一下。你倒真的以为你真就是总裁夫人了吧？你倒真的以为你真就是总裁夫人了吧？我当然是，怎么证明？我口说无凭，我要说我才是总裁夫人，那你岂不是就要听我的了？也是，肖主管。那麻烦你证明一下。听说明天就是肖主管的生日了，既然你是总裁夫人，岂不是要办一场盛大的生日宴呢？用得着你说吗？我们肖主管的生日宴会肯定是在安城最顶级的酒店举办，你说是吧，肖主管？是。
。那您的生日宴，总裁肯定也会出席吧？当然，明天我将在安城大酒店举办我的生日宴，宴请在座的每一位。到时候，我老公自然会证明我的身份。这就是安城最顶级、最豪华的酒店吧？我这辈子都没来过这么高端的酒店呢。看来安城经济还是不行啊。这酒店和我许氏旗下最差的酒店比，都差远了。行了，别一副没见过世面的样子，让别人看了笑话。肖主管，在这儿吃饭得花不少钱吧？我刷爆了所有的信用卡。才订到一个最便宜的包间，竟然便宜你们这帮土包子，不贵，也就八万八，确实不贵。我跟沈兰随随便便吃一顿饭都不止这个数。我一年的工资都没有八万八呢，不愧是总裁夫人，我也算是跟着你享福了。你呀、啊，还知道感恩，不像有些人，只知道吃白饭。夫人客气，以后还请夫人在总裁面前多为我美言几句啊。黄副总，您太客气了，大家都是互帮互助的嘛。不是八万八一桌吗？怎么就这么几个菜？你以为是乡下流水席呢？每人这么一大碗啊？就是啊，要少才显得精致，才高档，才配得上我们肖主管的身份。跟他一个山猪吃不来细糠的人来计较什么呀？可堂堂总裁夫人的生日宴，怎么连瓶像样的红酒都没有啊？这个死女，这的红酒那么贵，我哪点得起？我酒精过敏。肖主管可以不喝，可咱们几个都想尝尝这高档酒店里的顶级红酒呀。呃，这么说，我好像确实有点渴了。<笑>那我就多喝几杯，就当给肖主管庆庆生。服务员，来一瓶这里最贵的红酒。不行。服务员，来一瓶这里最贵的红酒。不行。难道我们的总裁夫人连瓶红酒都请不起吗？还是说看不起我们，不愿意请？那怎么可能？我老公刚才打电话说了，他一会儿就到。等他来了，他会帮大家一起点的。难道他真的能叫来沈兰吗？不会吧！徐昭，你快多吃两口吧，不然等我老公来了就把你开除。你呀、啊，就只能去乡下喝西北风了。一口一个老公叫的这么笃定，这个女人。我真的跟沈兰有奸情吧？肖主管有什么指示，还是等总裁真的来了再当面提吧。我只听总裁的指令。我看你呀、啊，就是死鸭子嘴硬。等我老公来了，我要你跪下来跟我道歉。喂，表哥，你确定总裁今天会来安城酒店来谈生意吗？我已经在酒店门口了，总裁马上就要下车了。啊。总裁已经到门口了，一会儿我老公就要来了。总裁已经到门口了，一会儿我老公就要来了。呃，还真是总裁的专属座驾，肖主管，之前是我们误会您了，还希望您大人有大量啊。沈兰真的要过来？难道你真的是总裁夫人？那可当然，你现在跟我道歉还来得及。可是车都停这么久了，怎么没见总裁下来呢？他常常有在车上工作的习惯，处理完工作就下来了，是吗？可是我怎么看车马上要开走了呀？哎，总裁怎么还没上来就走了？哼，肖主管。你不会是耍我们吧？他应该是有什么急事要去处理。他应该是有什么急事要去处理。
大家也知道，沈氏总裁的专属座驾就只有总裁和总裁夫人才可以调动，别人是不敢用他司机的。可是肖主管不是说过，今天总裁会出席听你证明，总裁不来，我是不会相信你。我知道，你一定是想当着我的面勾引我老公。不如这样吧，我把总裁叫来。沈兰，我在安城酒店，你要是想见到我就回来。哎，总裁车又倒回来了，总裁下车了。肖主管，沈总马上上来了，你要不要想想怎么跟他解释？肖主管，沈总马上上来了，你要不要想想怎么跟他解释？总裁你好，我是安城分公司的副总黄大力。总裁你好，我是总经办会计小王。沈总您好，我是新来的实习生许章，这位是我们的总务管，也是您的夫人。夫人，我怎么就多了位夫人？这我就不知道了。也许您的沈总的夫人太多，记不清楚了。陈秘书，你给我好好解释解释，我怎么就多了位夫人？黄副总，我不是让你千万别把夫人认错了，你怎么弄出个冒牌货来？陈秘书，我之前亲眼看到肖主管从总裁车上下来的。哎呦，我看你是眼睛被狗吃了。夫人，您没事吧？这段时间您受委屈了。我没事儿，不过是一个小时送了三份文件。你居然是总裁夫人？你算什么东西？敢让夫人替你跑腿？还让我洗全公司的厕所？不知好歹！还让我给他磕头道歉？总裁，这不关我事啊。还不赶快把这些碍眼的东西给我轰出去！还不给我滚！小张，这么多天没见，我想死你了。我看肖主管不像撒谎的样子，也许你跟这个肖主管真的有点问题呢。啊？ you <laughs>